செக்மெண்ட் வந்து தன்னம்பிக்கை கதை தான் யூஷுவல் செக்மெண்ட் இந்த இடத்துல ஸோ நீங்கள் உங்கள் தன்னம்பிக்கை கதையை கூறினீங்கன்னா நம்ம தன்னம்பிக்கை கதை எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கை கதை ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு பேட்டி ஓகே ரஹ்மான் பேசி கொண்டிருக்கின்றார் இசை பொருள் ரஹ்மான் பேசி கொண்டிருக்கின்றார் அவர் இன்னையவர்லேயும் வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா ரொம்ப ரொம்ப தன்னை வந்து கடவுளுடைய குழந்தை இன்னும் இசை எங்கிருந்து வருதுன்னு அப்படிலாம் சொல்லவே மாட்டார் அவர் இன்னமும் வந்து ஒரு கூச்சு சுபாவத்தின் ஒன்று காரணமாகவே அவர் இருப்பார்னு வச்சுக்காங்களேன் இன்னி வரையும் என்னால் தான் இதெல்லாமே நடந்தது அப்படின்ட்டு அவர் எங்கேயுமே அதை வந்து அவர் வந்து பேசுனது கிடையாது ஓகேவா எல்லா புகழும் இறைவனைக்கு அப்படின்னு போயிடுவார் முதல் படம் ரோஜா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஒரு மிகப்பெரிய இசை மாற்றத்திற்கு இந்தியாவிலுமே இசை மாற்றத்திற்கு வித்திட்டவர் ரஹ்மான் இளையராஜாவுடைய புகழ் காரணமாக அவர் வந்து அவர் வந்து யாரும் பெருசாக கொண்டாட மாட்டாங்க கொண்டாடுறாங்கன்னா நைன்டி கிட்ஸ் மட்டும் கொண்டாடுறாங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க வந்து என்னென்னா அதை வந்து ஒரு பெருசாகவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக அப்படி இளையராஜா அப்படின்ற பிம்பத்தோடய அவங்க இருக்காங்க தப்பு கிடையாது பட் இங்கே வந்து விஷயம் வந்து இளையராஜாவா ரஹ்மானான்றது விஷயம் இல்லை ஒரு நைன்டி டூவில் ஒரு இசை த இந்திய இசையினுடைய மாற்றத்தையோ அதை போக்கையோ மாற்றியவர் ரஹ்மான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் அவர் முதல் இன்றைக்கி நிறைய பாட்டு பாடியிருக்காரு பாடல்கள்னா சாதாரண பாடல்கள்லாம் கிடையாது அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் சாங் வந்து சான்ஸே கிடையாது அவருடைய ஹை பிச் குரல் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த ஒரு பாடகரும் பாட முடியாத ஹை பிச் நீங்கள் ரகு யேசுதாஸ் பாலசு எல்லாருமே நீங்கள் பாடலாம் ஆனால் ரஹ்மானுடைய குரலே உங்களால் பிரதி எடுக்க முடியாது நான் இப்பயும் சொல்கிறேன் ஆனால் அந்த குரல் ஆரம்பிக்கின்ற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அந்த புள்ளி இருந்தது இல்லையா அது மிக மிக சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் அதுதான் தன்னம்பிக்கைன்னு சொல்கிறது முதன் முதலாக ரோஜா வந்து அப்படின்னு வரும் ஒரு படகொட்டி வரும்பொழுது ஒரு ஒரு குரல் வரும் அது ரஹ்மான் ஆனால் அந்த குரல் ரஹ்மான் வந்து அந்த பாடலை வந்து எல்லாரும் அனுப்பிச்சுட்டு இருட்டில் போய் உட்காந்து அந்த பாடல் பதிவு பண்ணதை வந்து சுகாசினி அவர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ சின்ன பையன் ரஹ்மான் அந்த பாட்டை வந்து அவர் வந்து ரொம்ப பூச்சிப்பட்டு பண்ணார் ஆனால் நன்றாக யோசித்து பாருங்கள் நண்பர்களே இன்றைக்கி ரஹ்மானுடைய வாய்ஸ் அவர் எவ்வளோ லைவ் கான்சர்ட் பண்ணுறாரு அதுவும் வந்து தீ 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 சாங்கெலாம் வந்து ரஹ்மான் வந்து ஸ்டெப்பெலாம் போடுறாரு அவர் அதிகபட்சமாக இப்படி இப்படி லைட்டாக தான் வந்து பண்ணுவார் பட் இருந்தாலும் தீ தீ சாங்கெலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்பெலாம் வச்சு பண்ணுற அளவுக்கு வந்து அவர் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ இதில் என்ன ஒரு மிகப்பெரிய சுவாரஸ்யம் என்ன அதை தன்னம்பிக்கை தான் அவரை இத்தனையான உலகெங்கிலும் வந்து இவ்வளோ இசை நிகழ்ச்சிகளை வளர்க்க வச்சுது எது எந்த பாடலை பாடுவதற்கு முன்பாக ரூமில் போய் எல்லாரையும் அனுப்பிச்சிட்டு வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண அதே ரகமான் இன்று உலகளாவிய அளவில் நிறைய இசை கச்சேரிகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றார் பிளீஸ் உலகத்திலேயே ரொம்ப கஷ்டமானது நிறைய விஷயம் பேசுவோம் நம்ம இது கஷ்டம் அது கஷ்டம்னு நம்மளை உடைத்து வெளியில் வரும் இல்லைங்களா அதுதான் உலகத்திலேயே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் உன்னை உடைத்து வெளியில் வர்றதுங்கிறது வந்து சாதாரண ஒரு ஒரு விஷயம் கிடையாது எந்த புள்ளியில் வந்து நம்ம வந்து தயங்கி நிற்கிறோமோ அந்த புள்ளியை வந்து உடைச்சி அந்த வெக்கத்துலேருந்து வெளியில் வந்து ஒரு பெரிய சாதனை பண்ணுவது தான் வந்து பெரிய ஒரு விஷயமே அதை நம்ம கையில் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே திறமைகள் தானாக வெளிப்பட்டுரும் இல்லையா திறமைகள் எப்படி வேணால் வெளிப்படும் பட் அந்த வெக்கம் அந்த ஒரு இன்ஃபீரியர் காம்ப்ளெக்ஸு அதனுடைய அவர் இருந்தது தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன என்ன பெருசாக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் முகம் தெரியாத ஒரு ஏஆர் ரஹ்மானை வந்து நிறைய நேரங்களில் யோசிச்சு வச்சுருந்துருக்கும் அந்த இசைக்கு பின்னால் இருக்கிற அழகு வந்து அவருடைய அடக்கத்திலும் அவர் இந்த விஷயத்துலேருந்து வெளில வந்ததும் கூட சொல்லலாம் ரைட் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்டு தான் எல்லாவற்றையும் விட ரஹ்மானுடைய தனித்தன்மைன்றது நிறைய பாடல்கள் அவர் வந்து வெளிப்படுத்துவார் அதில் உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த லுக்கா சுக்கி அந்த சாங் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு ஜதி ஒன்று வரும் லாஸ்ட்ல ராக இவங்களே பாட மாட்டேன்ட்டாங்க நம்ம லதா மங்கேஷ்கர் என்ன சொன்னாங்க அந்த நீங்கள் அந்த வீடியோ பாருங்க லதா மங்கேஷ்கரை பாட முடியாண்டாங்க அந்த பாடலை நீங்கள் எந்த யாராக இருந்தாலும் சரிதான் அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அந்த பாட்டை நீங்கள் பாடுறது ரொம்ப கஷ்டம் நிச நிசா ச ச சரி கரி 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 நிச நிசா ச ச அந்த அந்த ஜதியை வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி ஆறு உயிரே இப்போ நீ சரி சா சகரி சகரி அந் அந்த ஜதியும் சரி யாராலையுமே பாட முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி தன்னுடைய யுனிக்கான விஷயங்களை உடச்சி வெளியே வந்ததும் சரி நூற்றுக்கணக்கான இசை நிகழ்ச்சிகளை வந்து உலகெங்கும் பண்ணும்பொழுது அந்த இசை நிசை இசை நிகழ்ச்சியை வந்து ஒரு கண்டக்டராக அதை வந்து எடுத்துனு போன அந்த ஸ்டைல
யாருக்கும் தெரியாமல் ரகசியமாக அதை கூச்சத்தோடு பதிவு செய்த ஒரு மனிதர் அப்படின்றதும் அதே நேரத்தில் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லணும் மருதாணியில் வருமே உதாரணமாக இந்த விஷயத்த நான் சொல்லலாம் இதெல்லாம் வந்து சும்மா பார்த்து யோசிச்சதை சொல்றோம் தன்னம்பிக்கை கதைகள் இருக்கிறது ஒன்னும் கஷ்டம் இல்லை ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்றது